السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج میں آیا ہوں کچھ نئی خبروں کے ساتھ دوستو امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کہا ہے کہ حکومت بجلی و گیس کے بلز کی معافی کا اعلان کرے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے حکومت سے بجلی و گیس کے بلز معاف کرنے کا مطالبہ کر دیا سراج الحق نے ایک بیان میں کہا ہے کہ حکومت فوری طور پر بجلی و گیس کے بلوں کی معافی کا اعلان کرے حکومت روزانہ امدادی پیکج کے اعلانات کرتی ہے مگر ابھی تک کسی کو ایک روپیہ بھی نہیں ملا دیہاڑی دار مزدوروں کے گھروں میں فاقوں کی نوبت آ گئی ہے سینیٹر سراج الحق کا کہنا تھا کہ اس وبا میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے حکومت بچاؤ کے لیے سرت اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے یوٹیلیٹی سٹورز پر آٹے اور چینی سمیت اشیاء ضرورت کی دستیابی کو یقینی بنائے سینیٹر سراج الحق نے مزید کہا کہ حکومت ٹائیگرز کے لیے خطیر رقم خرچ کر کے چار لاکھ شرٹس بنوا رہی ہے یہی رقم ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل عملے کی حفاظت کے لیے خرچ کی جا سکتی تھی ڈاکٹرز اور عملے کو معیاری پی پی ای دیے جائیں ڈاکٹرز کے مشورے سے ایک نیا کوڈ آف کنڈکٹ بنانے کی ضرورت ہے اس وبا کے خلاف فرنٹ لائن پر لڑنے والے ڈاکٹرز اور عملہ کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے دوستو ایک مزیدار خبر یہ ہے کہ مچھلیوں کے فارم کا چوکیدار ایک روبوٹ کچوا ہے پوری دنیا میں ایکوا کلچر کے ذریعے مچھلیوں اور دیگر آبی جانداروں کے فارم بنائے جاتے ہیں لیکن ان کی دیکھ بھال ایک مشکل کام ہے اب اس کے لیے ایک روبوٹ کچوا بنایا گیا ہے جسے مچھلی فارم کا چوکیدار بھی کہا جا سکتا ہے اسٹونیا میں واقع ٹیلن یونیورسٹی کے سائنسدانوں نے اس روبوٹ کچوے کا نام یو کیٹ رکھا ہے جو ماہی گیری کے بڑے فارموں کی گہرائی تک پہنچ کر صفائی مچھلیوں کی صحت یا کسی بیماری وغیرہ کی خبر دیتا ہے اس سے قبل یہ کام انسانی غوطا خور انجام دیتے رہے ہیں لیکن جب مچھلیوں سے بڑے چھوٹے تالاب میں انسان تیرتا ہے تو اس سے مچھلیاں پریشان ہوتی ہیں اور انسانی مداخلت سے وہ مستقل بیمار بھی ہو سکتے ہیں اس بنا پر روبوٹ کچوا بنایا گیا ہے عام طور پر ایسے روبوٹ ریموٹلی آپریٹیڈ وہیکل یا آر او وی کہلاتے ہیں یہ روبوٹ یونیورسٹی آف ٹیلن اور ناروے یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے مشترکہ طور پر بنایا ہے روبوٹ کا چھو مکمل طور پر خود مختار ہے اور اسے کسی تار سے جوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے چار چھپن نمات پر بہت خاموشی سے ہلتے ہیں جو روبوٹ کو تالاب میں تیرنے میں مدد دیتے ہیں یو کیٹ روبوٹ میں کیمرہ بھی لگایا گیا ہے جب اسے سامن مچھلیوں کے فارم میں آزمایا گیا تو مچھلیاں اس سے خوف زدہ نہیں ہوئی اور اس کے اطراف میں گھومتی رہیں اس سے قبل یہی مچھلیاں انسانوں سے دور بھاگتی رہی تھیں دوسری بات یہ ہے کہ یہ سست انداز میں کچوے کی طرح تیرتا ہے اور بالکل بے آواز بھی ہے تیرنے کے انداز سے یہ بھی کچوا ہی لگتا ہے ماہرین کے مطابق اس کچوے پر بہت کم لاگت آئی ہے جو ایکوا کلچر کا بہترین نگران بن سکتا ہے اس طرح سمندری جانوروں کی بہت سی اقسام کے آبی جانور بنائے جا سکتے ہیں جن سے زندہ مچھلیاں انسیت محسوس کرتی ہیں پھر انہیں لاتعداد مقاصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یو کیٹ کی ویڈیو میں اس کی افادیت دیکھی جا سکتی ہے جبکہ یہ تحقیقات رائل سوسائٹی کے اوپن سائنس جنرل میں شائع ہوئی ہیں دوستو ایک اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ ایک انوکا فنکار داگے اور باریک کیلو سے تصاویر بناتا ہے اس فنکار کا نام بین کوراشوک ہے جو لندن میں رہتا ہے اور خود کو سٹرنگ آرٹسٹ یعنی داگے سے تصویریں بنانے والا مصور کہتا ہے یہ ہنر اس نے کہیں سے نہیں سیکھا لیکن پھر بھی اس کام میں اس کی مہارت حیرت انگیز ہے دوستو آپ سکرین پر اس کی تصویریں دیکھ سکتے ہیں جو کہ اس نے داگے سے بنائی ہے اب تک وہ کئی مشہور شخصیات مناظر اور جانوروں تک کی تصویروں کو داگے اور باریک کیلو کی مدد سے کینوس پر اتار چکا ہے جن میں سے ہر ایک فن پارے پر انتہائی باریک بینی سے کام کیا گیا ہے دوستو یہ ایک شعر کی تصویر ہے جس کو اس فنکار نے داگے اور کیلو کی مدد سے بنایا ہے اس نے اپنی ایک ویب سائٹ ٹرنگو میٹری بھی بنائی ہوئی ہے جہاں وہ اپنی مصوری کے شاہکار نو سو پاؤنڈ سے چار ہزار پاؤنڈ تک میں فروخت کرتا ہے داگے اور باریک کیلو سے بنی کسی بھی تصویر کی قیمت کا انحصار اس بات پر ہوتا ہے کہ اسے بنانے میں کتنا وقت اور سامان استعمال ہوا ہے دوستو سٹرنگومیٹری ڈاٹ کام ویب سائٹ کی تصویر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جس میں اس فنکار نے اپنی تصویریں اپلوڈ کی ہوئی ہیں اور اس کو بیچ کر یہ پیسے کماتا ہے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی جلد ہی ملیں گے نئی خبروں کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ